الاقتصادية هذه الأزمة كان عندها انعكاس كبير على الفضاء المدني بلبنان وعلى تضييق هذه المساحة المدنية بالحالة اللبنانية ترافق مع قمع خاصة للناشطين يلي عم بيطرحوا المواضيع الاقتصادية بشكل محدد حتى لو هذا التضييق مستمر ولكن هذا لا يجب أن يمنع الناشطين والمجتمع المدني بالمعنى الواسع من أنه ينفرد بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية لأنه هو بيعرف أنه هذا الشيء يعني له أثر مباشر على الحياة اليومية للبنانيين على القدرة على التغيير بأغلب هيدا الحالات اللي وثقناها بهيدا الفترة تم الضغط على الأشخاص وتهديدهم بالمقاضاة والضغط عليهم من أجل حذف المنشورات اللي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كانت أغلبها بتنتقد شخصيات رفيعة المستوى وضغط عليهم من أجل توقيع تعهدات هيدي التعهدات هي لا أساس إلا بالقانون اللبناني وتعتبر فقط أداة ترهيب القوانين هيدا اللي متعلقة بالتشهير تعتبر أنه هي قوانين تتسم بالعمود وبالعمومية المفرطة وبالتالي ما بتستوفي المعايير الدولية أحد أهم الملفات هي ملف السمان بطرابلس اللي قيادة الجيش ما عطت إذن ملاحقة ضد عنصر الجيش اللي تبين أنه هو الذي أطلق النار عليه وبالتالي توقفت الملاحقة اللي بيعتمدوا عليه هو التحكم بمفاصل القضاء ولا سيما بالقضاء الادعاء القضاء الواقف يعني النيابات العامة العسكرية والاستئنافية والتمييزية نحن هون طالما أنه هيدا السلطة السياسية والأجهزة الأمنية والقضاة والقضاة اللي عم بيخالفوا القانون عارفينين انه هن ما حتوصل لمحل يتحاسبوا وينالوا العقاب ما في رادع لهم لحتى ما يعملوا الشيء اللي عم يعملوه